Друзі, усіх вітаю нарешті! З вами знову я, Скайлер, і сьогодні ми поговоримо про найгучніші події в українському шоу-бізнесі за останній тиждень. Ура! Ура! Підіймаємо наші келихи з шампанським, адже у світі артистів нова наречена. Ох, і це не я. Не поспішайте вітати. Це солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька. Радісною новиною дівчина поділилася у себе в інстаграмі, опублікувавши серію знімків в обіймах з коханим. Цікаво, що цю звістку вона озвучила у день прем'єри свого кліпу на пісню «Без кохання», в якому вона з'являється у весільному образі. Обранцем зірки став музикант та моушн-дизайнер Павло Тараненко, якого співачка вперше показала у себе в соцмережах у вересні 2022 року. Ну що ж, Олександра, вітаю і чекаю запрошення на дівичий вечір. Як же швидко летить час і дорослішої діти. Донці Олі Полякової вже 18, а я ще пам'ятаю, як вона йшла у перший клас. І ось вона вже самостійно живе у Лондоні з бойфрендом і навіть набила своє перше тату. Щоб якось звикнути до болю, вона співала протягом сеансу, зокрема, і відому «Червона рута». І ось що в неї вийшло. Трактувати значення свого нового малюнка на тілі Маша не стала. Однак відомо, що разом з нею був її коханий Артур, який теж оновив надпис на зап'ясті. Злата Огнівіч оголосила про поповнення. Щоправда, не своє. Днями співачка запрем'єрила нову композицію та кліп до неї під назвою «Янгл». Вона передала почуття жінок України, які сьогодні чекають заповітне на зв'язку від своїх чоловіків. Златі цей біль точно знайомий, адже її батько, військовий хірург Леонід Григорович, вже більше року рятує життя наших захисників на прифронтових територіях. Цікаво, що у кліпі взяли участь найрідніші Злати – батьки, сестра та її чоловік. І саме з нового відео стало зрозуміло, що Злата невдовзі стане тіткою. Її сестра чекає на первістка. Так, зашквар на зашкварі. Влад Яма сам себе закопує щоразу, як виходить у соціальні мережі. Танцівник, який з першого дня війни знаходиться в Америці, днями у сторіс розмістив кадр, де зображений на вулиці з валізою. Можна подумати, що захотів повернутися на батьківщину, додому, в Україну. Ні. Як повідомив в описі під відео Ями, він знайшов цю валізу на смітнику у своїх сусідів і вже визначив її долю. Він заявив, що це буде допомога для українських бійців. Ні, це не крадіжка, виконали сусіди, але поїде до наших героїв і не порожня. Похвалився дотепний хореограф. Проте підписників цього креативного чолов'я радше обурила, ніж потішила ця новина. Він взагалі клепку має, щось дивно відбувається з ладом ями, він наче в паралельній реальності живе. І це лише один відсоток з того, що йому писали. Ех, влади, влади, краще танцюй свої ча-ча-ча і не соромся, будь ласка. А такого ми точно не очікували. Відвертих фото, звісно, у шоу-бізнесі вистачає. Але ви не повірите, хто цього разу засвітив свої груди. І це Маша Єфросініна. Так, да, нещодавно вона відсвяткувала своє 44-річчя. І в цей святковий день телеведуча розмістила відео, у якому показала свої збори на вечірку. У ролику вона з'являється спочатку без макіяжу, у піжамі з рушником на голові. Потім відео стає більш пікантним, і іменниця навіть станцювала на камеру топлес. 
кадр потрапили і її дещо оголені груди. До слова, у свій день народження Єфросиніна зібрала друзів у малівничому місті. У парку серед дерев, де розмістила гарний сервірований стіл. І ще один цікавий факт, що саме у день народження Маші Артем Пивоваро запрем'єрив з нею дует. Однак ні, Єфросиніна там не співала, а лише зачитала вірш Михайля Семенка. Навколо все поснуло, застигло, захололо, і ми самі без чого. По-моєму, вийшло дуже гарно. Кривава премія або як українська зрадниця російські нагороди отримувала. Екс-учасниця дуету Артік і Асті Анна Дзюба, відома більше як Анна Асті, народилася в українських е, Черкасах, до речі. Однак російські рублі їй краще пахнуть, аніж совість та гідність. З початку повномасштабної війни вона жодного разу не підтримала українців, а лише звалила вражку. А днями ще й отримала премію «Співачка року» в своєму болоті. І також вона заприла статуетки у більшості номінаціях. Отримуючи нагороди з рук окупантів, вона заявила, що не дарма співала для них. Ну що ж, Анічка, слідом за російським кораблем. Гурт «Антитіла» випустили потужну нову пісню. Трек називається «Мій сокіл» і презентований двома мовами – українською та англійською. Цікаво те, що її створили спеціально для комп'ютерної гри, де знищують орків. Ба більше серед персонажів з'являються учасники гурту «Антитіла». Усі п'ять музикантів у віртуальному світі є пілотами, які керують дроном. Сам гурт каже, що музичний стиль треку відрізняється від усіх попередніх композицій і є одним з найважчих по звучанню та аранжуванню в їхньому репертуарі. Він передає напружену атмосферу гри, переносить слух Хочів у світ бойових дій та небезпеки. На цю авантюру антитіла погодилися ще й тому, що 70% прибутку від продажу гри будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України та закупівлі дронів. Леся Нікітюк вперше прокоментувала багаторічний конфлікт з Олексієм Дурнєвим. Артисти побили глечики ще у 2019-му, коли у своєму ютуб-проєкті Дурнів дивився сторіс зірок та їх висміював. Під такий гумор часто підпадала і Леся Нікітюк. Тім, здається, їй це не дуже подобалося, адже одного разу вона йому зателефонувала та попросила не хайпувати на її імені. Однак Олексія це лише бадьорло, і відтоді він ніколи не втрачав можливості, аби підколоти ведучу. Та ось дням Леся в ефірі одного зі своїх шоу згадала давнього друга, зокрема, в проєкті «Є питання». Одним із завдань було назвати відомих українських чоловіків, з якими б українки пішли на побачення. Запрошена гостя Даша Астафхіва припустила, що це міг би бути Олексій Дурнєв. Також співачка попросила Нікітюк не ображатися, натякнувши на їхній із блогером конфлікт. Однак Нікітюк поквапилася прокоментувати їхній з Олексієм конфлікт. За словами Лесі, вона не сварилася, і то все був хайп. А чого я маю ображатися? Ми з ним ніколи навіть і не сварилися. Це все вигаданий хайп в інтернеті. Ніхто не може домізкувати, що це все повна дурня. Ось так, друзі, а ви вірите, що це був хайп, чи Леся просто вирішила так віджартуватися від давньої образи? І наостанок приємненьке і цікавеньке. Марія Єремчук вперше за 5 років випустила новий трек. Уявляєте? За 5 років. Пісня називається «Щит». Щит? Щит. Щит, мадабака. Пісня називається «Щит і меч». Цим новим матеріалом виконавиця повертається до шоу-бізнесу після тривалого затища. Як розповіла Яремчук, всі ці п'ять років її відсутності вона працювала над новими піснями. П'ять років. Новими піснями. Що з нею затримується там цей сам продюсер. Друзі, напишіть в коментарях, як вам новий трек артистки і чи чули ви його взагалі. Мої любі, на сьогодні це все. Обіймаю вас міцно-міцно. І я побігла дізнаватися нові шоу-бізнесові новинки. До нових зустрічей!